స్నానాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు అప్పులు చేసి ఇంట్లో వస్తువులు తాకట్టు పెట్టి బిల్లుల కోసం వాళ్ళు తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని అంటే ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి వలన భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వానికి అప్పులు కూడా దొరకకూడదు అని చెప్పి తన చట్ట పరిధిలో అనేది కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అప్పులు చేసేసి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని ఇంతగా దిగజార్చారంటే భవిష్యత్తులో పేద ప్రజలకు సంబంధించిన సబ్సిడీల విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆందోళన కలిగిన పరిస్థితి వీళ్ళ స్వార్థం కోసం ఇలాగ చేయడం జరిగింది అదే సిఎంఎఫ్ సంస్థ పారదర్శకంగా ఉండడం కోసం దీనికి దాదాపుగా నాలుగు వందల కోట్ల పైగా ఖర్చు చేశారు ఆ రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతాల గురించి కానీ ఒక రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే దాదాపుగా నూట నలభై నూట అరవై ఎనిమిది కోట్లు దీనిపైన ఖర్చు చేశారు ఇంకా పది కోట్లు చెల్లించాలని చెప్పి బిల్లు కూడా పెట్టడం ఆర్థిక శాఖ తెలియ చేయడం కూడా చేశారు ఇవన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళ స్వార్థం కోసం ఈ సంస్థను వాడుకోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అలా కాకుండా ఒక క్రమబద్ధీకరణ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అనంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఎక్కడన్నా దేశంలో మూడున్నర లక్ష బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడన్నా ఉందా ఇంత మిస్మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ వచ్చారు కారణం అవినీతి మేము చేసుకోవటం కోసం వాళ్ళ స్వార్థం కోసం అదే కాకుండా వీళ్ళ యొక్క ప్రయోజన ప్రయోజనాల కోసం ఏ రకంగా చేశారంటే వాటిలో కొన్ని చాలా విభాగాలలో రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలతో పాటు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది వేతనాలు కూడా నిలిపేయడం జరిగింది ఆశ్రమ పాఠశాలలో డైట్ ఛార్జీలు హోమ్ గార్డ్ వేతనాలు పోలీసుల డిఏ డిఏ బిల్లులు కూడా వీళ్ళు చెల్లించడం లేదు కారణం ఆర్థిక పరిస్థితి ఇలాగ దిగజార్చడం వలన ఇంకా ఉద్యోగులు కొంతమంది భవిష్య నిధి అనేటువంటి దాచుకొని ఉంటారు అది డ్రా చేసుకోవడం వాళ్ళ పిల్లల వివాహాల కోసం అయితేనేమి ఈ వివిధ అవసరాల కోసం ఆ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆంక్షలు విధించారు ఈ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులతో వాళ్ళు డ్రా చేసుకోవాల్సిన డబ్బులు కూడా నిలిపేయడం జరిగింది ఏదైనా ఒక రంగంలో ఎంత వేయం చేశారో సీఎంఎఫ్ఎస్లో అన్ని వివరాలు ఉండాలి కానీ ఆ వివరాలు ఏమీ ఉండవు ఎక్కడ కనిపించవు ఒక పద్దు నుంచి మరొక పద్దుకు ఇష్టానుసారంగా వీళ్ళు నిధులు మళ్లించడంతోనే ఈ పరిస్థితి దాపరించింది నిజంగా వీళ్ళు క్షమాపణ కూడా అర్హులు కాదు వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ ఫైనాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను వాడుకోవటం వలన ఈరోజు ఇంత గాడి తప్పినటువంటి పరిస్థితి వీళ్ళను నిజంగా ఎవరు క్షమించకూడదు మాట మాట్లాడితే ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటారు నిజాయితీ అనే మాటలు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అంటే వీళ్ళ పరిస్థితి అంతా కూడా ఆలోచన చేసి ఒకసారి చూస్తే ఎంత అవినీతిమయం చేశారో ఎంత నికృష్టంగా వీళ్ళు పాలన చేశారో అనేటువంటిది తేడతెల్లం అవుతూ ఉంది ఆర్టీసీ సంస్థని తమ ఓన్గా వాళ్ళు చేసుకుంటే పరిస్థితి కల్పించుంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు పోలవరం కింద విహార యాత్రలు అని చెప్పి వేల కోట్లకు ఆర్టీసీకి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వీళ్ళకు సంబంధించిన మనుషులకు విందు వినోదాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం ఆ యాత్ర ఏర్పాటు చేశారు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ధర్మ పోరాట దీక్ష చేస్తున్నాడంటే అది చేసేది దొంగ పోరాట దీక్ష అది ఆ దొంగ పోరాట దీక్షకు నెల్లూరు లాంటి పట్టణంలో మీటింగ్ పెడితే రాయలసీమలో కాకుండా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆరు జిల్లాల నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులలో జనాలను తోలి అవన్నీ బిల్లులు పెండింగ్లో పెడతారు ఒక మహిళా సదస్సు అంటాడు జిల్లా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని డిపోల నుంచి బస్సులు కదలాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి బిల్లులు చెల్లించకుండా పో చెల్లించకుండా పోయి తన మీటింగ్ సక్సెస్ కోసం ఆ ఆర్టీసీ బస్సులలో తరలించుకోవడం కోసం తను వాడుకోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఏ రోజు కూడా ఆర్టీసీ సంస్థ పైన చిన్నారాడు గారికి ప్రేమ ఉండదు ఉండబోదు ఆ సంస్థను ఎలా అలా ఊహించాలనేటువంటి ఆలోచన తనకు ఉన్నింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆర్టీసీ వారి గురించి ఆలోచన చేసి దాన్ని ఒక డిసిప్లిన్గా తీసుకొచ్చడం జరిగింది భవిష్యత్తులో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకుంటామని చెప్పి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఆర్టీసీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ గౌరవం కాపాడమే కాకుండా ఆ సంస్థ నిర్వహణ బాధ్యత కూడా భవిష్యత్తులో తీసుకుంటాం ఇతని స్వప్రయోజనాల కోసం చేసినటువంటి దానిపైనే ఆర్టీసీకి అంత నష్టాలు వచ్చాయని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం కరెక్ట్గా పది రోజులు ఉందండి ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ ఎందుకు ఇంత హడావిడి చేస్తున్నాడో అర్థం కావట్లేదు కేవలం ఇప్పుడు చెప్పిన ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎలా గాడి తప్పించారో ఇలాగా దొంగ బిల్లులు కేటాయించుకోవడం కోసమో వెంట వెంటనే ఏదైనా భూ కేటాయింపు చేసుకోవడం కోసమో తన ఆలోచన ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది దానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కానీ చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ నిబంధనల ప్రకారం చేయాలని చెప్పడంతో నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా పై చేసి సాధించాలని మీటింగ్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఎవరు నాలుగు అజెండాలు ఇచ్చేసేసి ఎందుకు అంత తాపత్రయపడుతున్నాడో అర్థం కావట్లేదు తన జీవితంలో ఇంక ఎప్పుడు కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకోలేనటువంటి భయాందోళనతో ఆయన చేస్తున్నాడో ఏమో కానీ ఎందుకు అంత దాన్ని సీన్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు
ఒక సిస్టమ్ నడుస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ హాస్ టేకిల్ ఓవర్ ద సిస్టమ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటారు వాళ్ళంతా నడిపిస్తారు కానీ ప్రతి దాంట్లో తన మార్క్ ఉండాలి ఏదో రకంగా అవినీతిమయం చేసుకోవాలి వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేశాడు ఆ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం దాన్ని ఎక్కడ బయటపడుతుందో తన డోలా పాలనం అని చెప్పి కవర్ చేసుకోవడం కోసం ఏదో ఒక హడావిడి చేస్తూనే ఉంటాడు ప్రతిరోజు ఆ హడావిడిలో భాగంగానే ఈ క్యాబినెట్ మీటింగ్